அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற பாடம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த இணையா மற்றும் மின்னஞ்சல் என்ற பாடம் பார்த்திருப்பீர்கள் இதுல இதுல நாங்கள் வந்து இப்ப நாலாவது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இந்த மென்பொருள் கூடிய பாடம் ஒன்று இருக்குது அதுல இந்த ஜிம் மற்றது விக்டோரியன் ஜியோட்டோ இந்த சில சாஃப்ட்வேர் எழுக்கூடிய பாடம் இருக்குது அது ஒரு பிராக்டிக்கல் வைஸான பாடம் அதை நாங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப அதுக்கு முன்னும் நாங்கள் இப்ப அஞ்சாவது அழகான கல்லூடக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எளிய இணையதளங்களை வடிவமைத்தல் என்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் இவ வந்து உண்மையிலேயே ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது ஒரு எஸ்டிஎம்எல் அதாவது இந்த பாடத்திலான அந்த எஸ்டிஎம்எல் என்ற பகுதியும் வரப்போகுது இந்த பாடம் வந்து மிகவும் முக்கியமான பாடம் என்னன்னு சொன்னால் செகண்ட் பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பாஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு தனி கேள்வி ஒன்று இதில் இருக்குது ரைட் அதே வேளையில் பாருங்க உங்களுக்கு இன்னொன்று என்னென்று சொன்னால் அது எம்சிக்யூலையும் பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த பாடம் மிகவும் முக்கியமான பாடம் ரைட் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த முதலாவது இதில் பேசிக்கான சில விஷயங்களை பற்றி பார்த்து கொண்டு போகிறோம் ரைட் அதாவது பல்லூடக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எளிய இணையதளங்களை வடிவமைத்தல் அதாவது இது வந்து ஐந்தாவது அழகு இதில் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயமா பார்ப்போம் முதலாவது முதலாவது வந்து ஒரு இணையதளங்கள் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் வந்து எங்களுக்கு ஏன் தேவை என்றதை பற்றி பார்க்கணும் ரைட் அதாவது இந்த இணையதளங்கள் அல்லது நாங்கள் ஏற்கனவே இணையத்தில் படித்த விஷயம் மாதிரி அந்த இன்னும் ஒரு சொல்லியிருக்குது வலை கடப்படங்கள் என்ற சொல்லையும் பாவிப்போம் இந்த வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் வந்து என்னத்துக்கு எங்களுக்கு தேவை என்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதாவது எங்களுக்கு வந்து பாருங்க பல்வேறு விதமான தேவைகள் இருக்கும் அதை எனக்கு இறக்கலாம் உங்களுக்கு இறக்கலாம் அல்லது ஒரு வேறு நிறுவனங்களுக்கு இறக்கலாம் அவைக்கு வந்து பல தேவைகள் காணப்படும் ரைட் அல்லது அவை இந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையில வந்து அவை இந்த வெளிப்பாடுகளை வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்குது அப்ப அப்படியான விஷ அப்படியான ஒரு நிலையில வந்து நாங்கள் என்ன செய்யறோம் சொன்னால் இந்த இணையதளங்களை வந்து பல்வேறு வகைகளில் வந்து வடிவமைக்கிறோம் அப்ப இந்த இணையதளங்களை வடிவமைக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுல வந்து பல விதமான கேட்டகரி வந்து வர போகுது இப்ப உதாரணத்துக்கு தகவல் தொடர்பாடலுக்கு ஒரு இ காமர்ஸ் அதாவது வணிகத்துக்கு அது பொழுதுபோக்கு விளம்பரம் ரைட் இப்படி சில விஷயங்களை இதில் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது பாருங்க ஒரு வகை வந்து இணையதளங்கள் வந்து முதலாவது வகை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தகவல் தொடர்பாடல்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு கொம்யூனிகேஷன்ஸ் ரைட் இந்த தகவல் தொடர்பாடல் என்றதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதில் வந்து பாருங்க சில உதாரணங்கள் வந்து இணையதள முகவரிகள் வந்து தந்திருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தகவல் தொடர்பாடல்னு சொல்லிக்கல எங்களுக்கு தந்திருக்கிறது வந்து பாருங்க ஒரு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்ஐஇ டாட் எல்கே என்ற ஒரு இணையதளம் தந்திருக்குது அடுத்தது எடியூ பாப் அதாவது கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்தினர் எடுகேஷன் பப்ளிகேஷன் வந்து எடியூ பாப் டாட் ஜிஓவி டாட் எல்கே என்ற ஒரு இணையதளம் இருக்குது அடுத்த வெப்ஓ பீடியா டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லி ஒரு இணையதளம் இருக்குது இதில் வந்து சாதாரணமாக உங்களுக்கு மூன்று உதாரணங்கள் தான் தந்திருக்குது நீங்கள் தகவல்களை நிறைய இடங்களில் இருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரியான பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாதிரியான இணையதளங்களை தான் நாங்கள் என்ன இதுக்குள்ள உள்ளடக்கம் இப்போதான் அதுக்கு விக்கிபீடியா இருக்கு ரைட் அப்ப விக்கிபீடியா அந்த இணையதளம் கூட எங்களுக்கு ஒரு தகவல் தொடர் பாடல் என்றதுக்குள்ள உள்ளடக்கலாம் ரைட் அப்படி வேற வேற நீங்கள் அறிஞ்ச இணையதளங்கள் இருக்கலாம் தகவல் தொடர் பாடலுக்கு உரியது அதுகள் வந்து இதுக்குள்ள வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன கேட்டகரி என்று பார்ப்போம் இந்த ரெண்டாவது வந்து பாருங்க இந்த வணிகம் அதாவது இந்த இ காமர்ஸ் அதாவது இந்த மின் வணிகம் என்று சொல்லுவோம் இந்த மின் வணிகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் மின் வணிகம் என்று சொல்லிக்கல நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இப்போ வணிகம் என்று சொல்லிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் பொருட்களும் சேவைகளும் வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இணையதளத்தின் ஊடாக பொருட்களை வாங்குகிறோம் அல்லது விற்கிறோம் இப்படியான செயல்பாடுகளுக்குரிய சில இணையதளங்கள் உங்களுக்கு தெரி இருக்கும் இருக்குது என்று தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் இதில் பொருளின் டோட் டெல்கி என்று சொல்லி இருக்கிறேன் இருக்குது லெகோ டோட் டெல்கி என்று இருக்குது அடுத்து அமேசன் டாட் காம் என்று இருக்குது அது மாதிரி இப்போ வேர்ல்ட் வைடாக வந்து உங்களுக்கு பாக்கியக்கில் நீங்கள் சில வகையில் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இது ரைட் இப்போ நீங்கள் வேர்ல்ட் வைடாக இதில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று இருக்குது என்னது டபிள்யூ 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 டாட் இபே டாட் காம் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட் இபே அதை மாதிரி நிறைய இருக்குது ரைட் அந்த அலி எக்ஸ்பிரஸ் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரைட் அப்போ இப்படி நிறைய இப்போ இலங்கையிலையும் வந்து இது வேர்ல்ட் வைடாக இருக்குது இலங்கையிலையும் கூ
பாகைகளை வந்து சார் நிறைய பேர் உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் செய்யறோம் அந்த பிசினஸ் செய்யறோம்னு சொல்லி அவை நாங்கள் இந்த லிங்க்ஸ் வந்தா இல்லை சேவனி கொண்டு இருப்பீங்க ரைட் அப்போ நீங்கள் இந்த வேலை அதுல பார்த்து நீங்க சில வேலையில என்ன செய்யறீங்க உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ஆர்டர் பண்ணி பெற்று கொண்டிருப்பீங்க ரைட் அப்படியான இணையதளங்களை வந்து நாங்கள் இ காமர்ஸ் என்ற கேட்டகரியில கொண்டு வரோம் ரைட் அடுத்தது பாருங்க இந்த விளம்பரம் இந்த விளம்பரம் சொல்லி அதாவது அட்வர்டைசிங் ரைட் இந்த அட்வர்டைசிங் என்று சொல்லி பாருங்க இதுல வந்து நிறுவனங்கள் வந்து உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களையும் சேவைகளையும் வந்து மக்களுக்கு காட்சிப்படுத்துறதுக்காண்டி சில விளம்பரங்களுக்குரிய இணையதளங்களை அணுகும் அப்படி பாக்கெட்ல வந்து பாருங்க இதுல முதலாவது வந்து ஒன் கிளிக் ஆட்ஸ் டாட் நெட் என்று சொல்லி இருக்குது அடுத்த மை அட்வர்டைசிங் ஸ்பேஸ் டாட் காம் இருக்குது அட் கேஸ் என்று சொல்லி இருக்குது ரைட் இப்படி நிறைய இணையதளங்கள் இருக்குது இவை வந்து என்ன செய்யணும் என்றால் தங்கண்டி தங்கண்ட உற்பத்தி பொருட்களையும் சேவைகளையும் வந்து மக்களிடத்துல வந்து கொண்டு சேர்க்கறதுக்காண்டி இந்த மாதிரியான இணையதளங்களை பாவிப்பினம் ரைட் அடுத்தது அடுத்தது <laughs> அடுத்தது <laughs> சமூக வலைதளங்கள் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல ஊடாக போய் நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ஒரு நண்பர்களா இருக்கலாம் அல்லது வேற வேறு ஆக்களா இருக்கலாம் அவைய மீட் பண்றோம் மீட் பண்றோம் மீன்ஸ் அதுல வந்து நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி என்ன செய்யறோம் அவைக்கிடையில மெசேஜஸ் ஆகலாம் அல்லது போட்டோஸ் வீடியோஸ் என்னமோ சேவ் பண்ணி ஏதாவது சேட் பண்ணி நம்ம காட்சி கொள்றோம் ரைட் அப்ப இப்படி சில சமூக வலைதளங்களையும் வந்து நாங்கள் இதுல பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அதுக்காண்டி இதுல இருக்கிறது மட்டும்தான் சமூக வலைதளங்களோ அல்லது செய்தி வளங்களுக்குரிய இணையதளங்கள் இல்ல இதை விட நிறையவும் இருக்கின்றதையும் தெரிந்து அடுத்தது இது வந்து தேவையானும் அடுத்தது பாருங்க இந்த ஏழாவது தனி நபர் நோக்கம் தனி நபர் நோக்கம் என்று சொல்லி இதுல வடிவார்க்க அந்த விஷயத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த தனி நபர் என்று சொல்லி இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கள் தொடர்பான ஒரு இணையதளங்களா இருக்கும் முதலாவது இந்த பிரசிடென்ட் டாட் ஜிஓ டாட் எல் கே இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா வடியாக இந்த ஜிஓ டாட் எல் கே என்று சொல்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்னது இலங்கைக்குரியதுக்குரியது <laughs> நீங்களே சில வேலை பார்த்துருப்பீங்க ரைட் 
ஒரு ஆக்டரா இருக்கீங்க இதுல ரஜினிகாந்த் னு சொல்லுங்க அல்லது ஒரு விஜய் அல்லது ஒரு அஜித் யாரோ ரைட் இப்ப அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க உங்களுக்கு டைரக்டா உங்களுக்கு தெரியும் அதான் நான் முதலே சொன்னான் தேடல் பொறி உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க அவட்ட தனி நம்பர் குறிய அந்த வெப்சைட் அந்த பாக்க போறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியாதானு நீங்க என்ன செய்யலாம் தேடல் பொறியில போய் நீங்க அஜித் அல உங்களுக்கு தேவையான சொல்ல கொடுத்து தேடி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது நீங்க அந்த வெப்சைட வரக்கூடிய மேல இருக்கு ரைட் அப்ப தனி நபர்கள் வந்து தங்கண்டே என்னது கிரத்திய அல்ல தனிப்பட்ட நோக்கத்து காண்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இணையதளங்கள் தான் இந்த மாதிரியான இணையதளங்கள் ரைட் அடுத்த பாகம் கடைசி இந்த பொழுதுபோக்கு இந்த பொழுதுபோக்குன்னு சொல்லிக்கல பாருங்க உங்களுக்கு எதை தெரியும் என்டர்டைன்மெண்ட் சொல்லுவோம் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்ல வேற இதுகளுக்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இதுல சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு மூன்று போட்டு வந்து இல்ல ஐலாண்ட் கிரிக்கெட் டோட் எல்கி அந்த ஒரு கிரிக்கெட் சம்பந்தமான விஷயம் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தமான விஷயம் சொன்னா ESPN என்ற வெப்சைட் இருக்குது அல்லது ட்விக் இன்ஃபோன்னு சொல்லி இருக்கு நீங்க அதுல போனீங்கன்னா கிரிக்கெட் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் மச்சஸ் அதுல ஸ்கோர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனே உடனே பார்த்து கொள்ளலாம் அது பொழுதுபோக்கு அடுத்த பேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான் இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து நான் நிறைய பேர் என்னது ஆன்லைன்ல படங்கள் பாக்குறாங்க ரைட் அப்ப அதுலயே பாக்கி நம்ம சொன்னா என்னது இப்ப அதுக்காண்டி சில வெப்சைட்கள் இருக்கு நாங்கள் அதுல என்னது சிலது வந்து பே பண்ணி பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சிலது ஃப்ரீயாவே நீங்க பார்க்கக்கூடிய மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது அடுத்த யூடியூப் உங்களுக்கே தெரியும் யூடியூப் வந்து என்னது நிறைய வீடியோ சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷனை தனக்குள்ள வச்சிருக்கு இப்ப நீங்க என்ன விஷயம் தேடினாலும் உதாரணத்துக்கு ஓகே ஒரு ஜூம் கிளாஸ் ஒரு ஜூம் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்றேன்னு தெரியாது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அல்ல ஒரு ஜூம் கிளாஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ண போறீங்க எப்படி நடத்துறன்னு தெரியாது அல்லது ஜிப்சி அண்ட் டேன் அல்லது இதே மாதிரி வேற வேற ஏதாவது இருக்கா என்ற சம்பந்தமா நீங்க சும்மா யூடியூப்ல போய் தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் ரைட் அப்ப இப்படி பொழுதுபோக்குக்கு உங்களுக்கு எதை தெரியும் அல்லது வேற நிறைய வெப்சைட் இருக்கு ஏன்னா இப்ப டிவி இந்த சன் டிவி அந்த டிவி விஜய் டிவி எல்லாம் அவங்களோட வெப்சைட் இருக்கு அதுல போனீங்கன்னா அதுல ஏற்கனவே நடந்த டிராமாஸ் இந்த வீடியோஸ் கிளிப்ஸ்கள் இருக்கும் ரைட் அப்ப நீங்க ஏதாச்சும் மிஸ் மிஸ் பண்ணின வீடியோஸ கூட நீங்க என்ன செய்யலாம் அதுல போய் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் அப்ப இப்படி இந்த இணையதளங்களை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யற மாட்டோம் அதுக்காக இவ்வளவு இந்த எட்டுந்த என்னது பொதுவா இருக்கண்டு இல்ல வகைப்படுத்தல் இதை விட வேற எங்களும் என்னது அமையலாம் ஆனா இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் ஒரு கோமனான கேட்டகரியில கூடிய ஒரு எட்டு வகையை கொண்டு வரோம் அப்ப இணையதளங்களை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யறோம் எட்டு வகைகளை கொண்டு வர மாட்டோம் உங்களை விளங்கணும் ஒவ்வொரு தேவைப்பாடுகள் எங்களுக்கு என்னது இருக்குது அதாலதான் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரியில வச்சுக்கிறோம் இனி அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் இந்த பயனர் குழு ஆய்வு இது வந்து என்னன்னு சொன்னால இப்ப இந்த பாடத்துல உண்மையா எஸ்டிஎம் எல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் ரைட் இந்த எஸ்டிஎம் எல்லாம் இந்த பேசிக் மீன்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஆனால் இந்த முன்னுக்கும் இந்த எஸ்டிஎம் எல்லாம் முன்னுக்கும் நோட்ஸ் வரும் இந்த பாடத்துல பின்னுக்கும் நோட்ஸ் இருக்கு நாங்கள் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பெருசா கன்சிடர் பண்றது இல்லை ஏனென்றா ஓகே அதுல இதுல தான் நிறையலும் கேள்வி வருது பிறகு ஏன் அதை பார்ப்பான் நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்களும் இருக்கணும் நீங்க புத்தகத்துல இருக்க எடுத்து தடிப்பாரு வண்டைக்கு ரைட் அப்ப என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கேள்வி வந்து இப்ப பெரும்பாலும் இந்த நோட்ஸ்லையும் பெரிய அந்த எஸ்டிஎம் எல்ல வந்து பாத்துருப்பீங்க இப்ப ஆறு ஏழு இல்ல எட்டு மாசத்துக்கு மட்டும் தான் அதுக்குள்ள வரும் எஸ்டிஎம் எல்ல கேள்வி இதனால உங்களுக்கு அங்கால இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் மிச்ச கேள்விகள் இருக்கும் அதுல ரைட் அப்ப இதுகளையும் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க அடுத்தது இந்த பயனர் குழு என்று சொல்றோம் அதாவது வெப் யூசர் அதனால வெப் யூசர் என்று சொன்னால் இந்த விசேஷர்கா வடிவாக்க வேணிங்க இந்த ஜாதா என்பது ஒரு இணையதளத்தை உபயோகிக்கும் நபர்கள் அந்த இணையதளத்தின் பயனர்களாக கருதப்படுவர் அப்படி என்ன என்னன்னா இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு வீரகேசரி டோட்டலுக்கு என்ற இணையதளத்துல போய் நான் என்ன செய்யறேன் அடிக்கடி நான் நியூஸ் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் யாரு நான் அந்த இணையதளத்தை உபயோகிக்கிற ஒரு நபர் அதுக்காண்டி நான் மட்டும்தான் உபயோகிப்ப நண்டு இல்லை ஒரு டைம்ல அந்த நேரத்துல என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் அந்த வெப்சைட்ல போய் நியூஸ பாக்கலாம் அந்த இணையதளத்துல அப்ப இப்படி பாக்குறாக்கள தான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம் பயனர் குழுவன்னு சொல்றோம் அந்த இணையதளத்துக்கு இப்ப ஒரு ஃபேன்ஸ் என்று சொல்றோம் இப்ப நாங்கள் ஒரு ஆக்டரை எடுத்தோம்னா ஆக்டருக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம் என்ன அதாவது அவருக்கு அந்த சொல்லி கொஞ்சம் ஆக்கள் இருப்பீங்க அவட்ட என்னது ஃபேன்ஸ் சொல்ற ஓகே அந்த அவருக்கு என்ன ரசிகர்கள் இருப்பினா அதே மாதிரி இப்ப இந்த இணையதளங்களுக்கும் பாருங்க அந்த உங்களுக்கே தெரியும் சில வேலையில நீங்களே ஓகே நியூஸ் சம்பந்தமான வெப்சைட்ஸ்
அப்ப அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க இந்த இணையத்தலாம் யாருக்காண்டி உருவாக்குறோம் ரைட் அல்ல என்ன தேவைக்காண்டி உருவாக்குறோம்ன்றது இல்லை என்னது கட்டாயம் அவங்க ஒரு முக்கியமான என்னது ஒரு முக்கியமான ஒரு என்னது விஷயங்களை வந்து அதுல கருத்துல கொள்வாங்க ரைட் அப்படி பாக்கல இந்த பயனர்கள் விசேட இயல்புகள் என்று சொல்லிக்க மொழி ஓகே மொழி என்று சொல்லிக்க நாங்கள் ஒரு வெப்சைட் செய்ய இந்த என்ன மொழியில இப்ப நாங்கள் அதை தமிழ்ல செய்ய போறோமா இல்ல இங்கிலீஷ்லயே அல்லது வேற சிங்களத்துல அல்ல வேற மொழியிலே எங்க வெப்சைட்ல செய்ய போறோமா ரைட் இந்த மொழி என்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்ப நாங்கள் எந்த பயனரை டார்கெட் பண்றோமோ அந்த டார்கெட் கேட்ட மாதிரி தான் எங்களோட வெப்சைட் என்ன மொழி அமையும் அடுத்த கலாச்சாரம் இப்ப கலாச்சாரம் என்று சொல்லிக்கல இப்ப என்னது அந்த பண்பாடுகள் கலாச்சாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு சில பேர் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுவாங்க இப்ப சில வெப்சைட்ட பாத்தீங்கன்னா என்னது ஓகே சில வெப்சைட் பாருங்க கோயில் சம்பந்தமான என்னது தொகுப்புகள் இருக்கும் ரைட் இப்ப இந்த கோயில கொடியேறி இருக்கு அந்த கோயில கொடியேறி அப்படி அந்த கலாச்சாரம் சம்பந்தமான விஷயங்களை உள்ளடக்கின மாதிரியான ஒரு விஷயம் ரைட் அப்ப அப்ப இப்ப என்னத்த இதுல சொல்ல முடியாது பயனர்கள் வந்து பல்வேறு இயல்புகளை கொண்டிருப்பினும் விசேடமான இயல்புகள் அடுத்த வரும்போது வயது மட்டும் இது வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன பிள்ளைகளை டார்கெட் பண்ணி செய்யறோமா அல்லது ஒரு வளர்ந்தாக்களை டார்கெட் பண்ணி செய்யறோமா அல்ல ஒரு இளைஞர்களா அல்லது முதியோர்களா ரைட் அப்படி ஒரு விஷயத்தையும் இதுல கருத்துல கொள்ளணும் அடுத்த முக்கியமான வந்து கல்வி தகமை இதை நாங்கள் யாருக்கு செய்யறோம் ரைட் இப்ப நாங்கள் ஏதாவது ரிசர்ச் சம்பந்தமான ஏதாவது விஷயங்களை நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்றோம் எங்க வெப்சைட்ல இருந்தா அவங்களை தெரியும் ரிசர்ச் சம்பந்தமான விஷயம் இல்லைங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம் அல்லது அது ரிலேட்டடான என்னது அந்த ஜாப்ல இருக்கிறார்கள்லாம் அதுல என்னது கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை போய் சாதாரண ஒரு ஆள் வந்து பார்க்க மாட்டாரு நான் அந்த இணையத்தொடர் தரை அப்ப அப்படியான விஷயங்களையும் இதுல கடத்துல எடுக்கணும் அடுத்த பால் இப்ப ஆண்களுக்கு ஆண்கள் சம்பந்தமான விஷயம் இருக்கக்கூடிய வெப்சைட் அல்லது பெண்களுக்கு வந்து பிரத்தியமான ஏதாவது வெப்சைட்டா ரைட் அப்படியான விஷயங்களையும் இதுல கடத்துல எடுக்கணும் அடுத்த விருப்பங்கள் ரைட் சில வழியில வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு பயனர்கள் விருப்பங்களை வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணலாம் இப்போதான் அதுக்கு பாருங்க பெரும்பாலும் ஒரு நியூஸ் வெப்சைட்கள் எடுத்தீங்கன்னா பாருங்க அதுல இது கெண இப்ப உதாரணத்துக்கு இலங்கை செய்தி உலக செய்தி அல்ல மெனு வச்சிருப்பாங்க ரைட் அது மாதிரி தொழில்நுட்ப செய்தி சினிமா செய்தி விளையாட்டு செய்தி என்று சொல்லி என்னது நிறைய விஷயங்களை வச்சிருப்பாங்க ஏனண்டா அப்படி வச்சிருந்தா தான் அவனுக்கும் என்னன்னு சொன்னால் ஜூசர் அந்த பயனர்கள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பயனர்கள் வந்து என்ன செய்வினோம் அதுக்குள்ள நிறைய பேர் விரைவினோம் அப்ப நிறைய பேர் விரைக்கலாம் அவனுக்கு என்னது அதால ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அதாவது உழைக்கக்கூடிய வசதிகளும் அதுல வேறு என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுல டிஸ்பிளே பண்ணி அதன் மூலமாக உழைக்கக்கூடிய வசதிகள் கூட அதுக்கால உருவாகும் ரைட் அப்ப இதுல இந்த பயனர்கள் விசேட இயல்புகள் வந்து இதுல கருத்துல கொள்ளப்பட வேணும் என்றதும் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ரைட் இப்ப இதுல வந்து பார்ப்போம் இது உங்களோட புத்தகத்துல இருக்குது உங்களோட அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் புத்தகத்துல வந்து வேற படம் இப்ப அதே வெப்சைட்ல தான் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இப்ப நான் புதுசா எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க இந்த ஸ்ரீலங்கா டோட்டல் கே அதாவது என்னது இலங்கைன்ற என்னது ஒரு இணையத்தல முகவரி தான் இதுல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன் இதுல நீங்க போய் நீங்களும் கூட வேணும்னா அடிச்சு பாக்கலாம் இந்த ஸ்ரீலங்கா டோட்டல் கே எந்த இணையதளத்தின் முகப்பு பக்கத்தை தான் நீங்க பாக்குறீங்க அது முகப்பு பக்கம் மீன்ஸ் தொடக்க பக்கம் வந்து தமிழ்ல சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல சொன்ன மட்டும் சொன்னா என்னது ஹோம் பேஜ் இந்த ஹோம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க இதுல முக்கியமா என்னன்னு சொன்னால் இப்ப இலங்கையை பொறுத்தவரையில உங்களுக்கு தெரியும் என்னது மொழி மொழி வந்து மொழி வந்து என்னது பல்வேறுபட்ட மொழிகள் இருக்கு இப்ப தமிழ் இருக்குது சிங்களம் இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்கு இந்த மூணு தான் எங்களுக்கு மெயின் உங்களுக்கே தெரியும் ரைட் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க இந்த உண்மையில ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு எல்லா ஜூசரையும் அதை நான் சொன்ன முதலே சொன்னான் அதுல ஒரு பயனர் இயல்புகள் அன்றைக்க மொழி அப்ப இதுல பாருங்க கீழே இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல பாருங்க இதுல பாருங்க என்னது தமிழ் அப்ப இப்ப நான் வந்து தமிழ்ல தான் இந்த வெப்சைட்ட பாக்க போறோம்னா நான் தமிழ் என்றதை கிளிக் பண்ணினேன்டா எனக்கு உள்ள போயிருக்கல வெப்சைட் வந்து என்ன இதுல டிஸ்பிளே ஆக போகுது ஃபுல்லா தமிழ்ல தான் டிஸ்பிளே ஆகும் அது மாதிரி இதுல சிங்கள் வந்து போட்டிருக்காங்க இப்ப நீங்க இந்த ஒரு சிங்களால் என்றால் அல்லது நீங்களே ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிங்களத்துல படிக்க போறீங்கன்னா நீங்க இந்த சிங்கள மன்ற லிங்க கிளிக் பண்ணி போகலாம் ரைட் அல்லது நீங்க இங்கிலீஷ்ல தான் படிக்க போறீங்க அந்த வெப்சைட்டை பார்க்க போறீங்கன்னா இங்கிலீஷ கிளிக் பண்ணி போகலாம் அப்ப இதுல வந்து பாருங்க எங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னால் இந்த மெயினா அவன் என்ன செஞ்சு வச்சுக்கிறான்னா மூன்று மொழியிலையுமே எங்களுக்கு என்னது வெப்சைட்டை பாக்குற மாதிரி செய்து வச்சுக்கிறான் ரைட் அப்ப இதால வந்து ஒரு பயனர்களுக்கு
இந்த இன்னொன்று என்னன்னா இந்த வெப்சைட்ல என்னென்ன விஷயம் உள்ளடங்கும் என்றால் இதுல காட்டப்பட்டிருக்கு இதுல பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல கொஞ்சம் கிளியர் எல்லாம் இருக்கலாம் இதுல இந்த இடத்த பாருங்க இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த எழுத்துக்களின் பருமனை மாற்றி அமைக்கலாம் ஒரு வெப்சைட்ட பாக்கியங்கள இப்ப சாதாரணமா ஒரு இளைஞர்கள் என்ன சொல்லுங்க எங்களுக்கு என்ன ஈஸியா நாங்க சின்ன எழுத கூட வாசிப்போம் என்னது ஒரு சிறுவர்கள் எல்லாம் சின்ன எழுத கூட வாசிக்கலாம் ஆனா கொஞ்சம் வயதானவர்கள் வந்து சில வேலை ஒரு வெப்சைட்ல நியூஸ பாக்கியங்கள அது ஒரு போன்ல பாக்கியங்கள அவருக்கு என்னது சின்ன எழுத தெரியல அவரால் அந்த வெப்சைட்டை வாசிக்கலாம் அதுல இருக்கிற நியூஸோ இல்ல விஷயத்தையோ வாசிக்கலாம் அப்ப நீங்க என்னன்னா இதுல வந்து பிளஸ் மைனஸ் சிம்பிள் வச்சிருப்பாங்க இதுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாம இருக்கு இந்த இடத்துல இதுல போய் நீங்க அந்த பிளஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பொண்ட் எல்லாம் பெருசா வரும் ரைட் நீங்களே சில வேலை உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது வெப்சைட்ல பாக்கியங்களே அவதானிச்சிருப்பீங்க அப்ப நான் அந்த நியூஸ வந்து என்னது கொஞ்சம் பொன் சைஸ பெருசாக்கி அதை ரீட் பண்ணலாம் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்லது பிறகு தேவை இல்லைன்னா குறைக்கலாம் ரைட் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்த பாருங்க இப்படி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு என்ன இதுல தேடல் பட்டி இப்ப இது அப்படின்னு சொன்னாலும் இப்ப அதுக்கு இப்ப கூகுள எடுத்தோம் என்றால் இப்ப கூகுள் நான் கூகுள் எடுத்தோம் என்றா இப்ப கூகுள் இந்த ஒரு சர்ச் பாக்ஸ வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் இந்த ஏரியால போட்டிருப்போம் ரைட் போட்டிருந்தோம் சொன்னால் நீங்கள் இப்ப இந்த வெப்சைட்ல நீ கேக்குல ஒரு அவசரமா ஒரு என்னது ஏதோ ஒரு வேர்டை பற்றி தேட போறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க போய் வேற மினிமைஸ் பண்ணி போட்டு உடனே அடுத்த கூகுள் டாட் காம் என்று சொல்லி என்னது திருப்ப ஒரு என்னது இன்னொரு டைப்ல போய் அதுல டைப் பண்ணி போட்டா அதுல போய் தேட வரும் தேவை இல்லை நீங்கள் இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான வேர்டை கொடுத்தீங்கன்னா அது உடனே என்ன செய்யும் கூகுளுக்குள்ள போய் அது கூகுள் இந்த என்று சொன்னா இந்த சர்ச் பாக் கூகுள் இந்த சொன்னா உடனே கூகுள் இந்த போய் உடனே அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை தேடி கொண்டு வந்து இருக்கும் அப்ப அது முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது பாருங்க இந்த மொழிய மாற்றம் என்று சொல்றோம் என்ன மொழியை மாற்றுவதற்கு இது முதலில் சொன்ன மாதிரி இருந்தா பாருங்க இல்ல சிங்களம் தமிழ் இந்த இங்கிலீஷ் இந்த மூன்றும் இருக்குது அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னா மூன்று மொழி இப்ப உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்ட போய் இது ஹோம் பேஜ் ஹோம் பேஜ்ல நிக்கிறோம் நீங்க இந்த வெப்சைட்ல போய் என்ன மொழியில பார்க்க போறீங்களோ அந்த மொழியில பார்க்கலாம் ரைட் நீங்க தமிழை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இனி போய் நீங்க உங்களோட அடுத்த பேஜ பாக்கிறீங்களா எல்லாம் ஃபுல்லா தமிழ்ல தான் வரும் அல்லது சிங்களம் சிங்களம் இங்கிலீஷ் ரைட் அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு பாருங்க இதுகளும் நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்திருப்பீங்க வெப்சைட்ல நீங்களும் அந்த வேலை செய்திருப்பீங்க சொல்லும் பாருங்க இந்த சமூக வலைதளங்களை அடைவதற்கு என்று சொல்லியிருக்கேன் இந்த சமூக வலைதளங்களை அடைவதற்கு இதுல பாருங்க உங்களுக்கு இது தெரியும் இந்த சிம்பிள பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது பேஸ்புக் இல்லை இது ட்விட்டர் இங்கால ஜூடியூப் கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாமல் இருக்கு அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் இருந்தபடியா அப்ப இப்ப நீங்கள் தச்சுமே இந்த வெப்சைட்டு பேஸ்புக் லிங்க பார்க்கணும் சொன்னா இந்த பேஸ்புக்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன செய்யும் இந்த வெப்சைட் இந்த பேஸ்புக் பேஜ் உங்களை கூட்டிட்டு போகும் அல்ல ட்விட்டர கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ட்விட்டருக்குள்ள போவீங்க அல்லது யூடியூபுக்கு போனீங்கன்னா என்னது யூடியூப்ல போவீங்க அப்ப உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் யூடியூப்ல போனீங்கன்னா இது சம்மந்தமா இந்த இவங்கள் ஏதாவது இந்த என்னது வீடியோஸ் ஏதாவது அதுல போட்டிருந்தா அதுல போய் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்ப இதுல பாருங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சமூக வலைதளங்கள் ஊடாக என்னது ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு அடுத்தது காணொலி இந்த பாருங்க ஒரு வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல என்னது இதுல உங்களுக்கு பட்டியல் எடுத்து காட்டிரு காணொலி என்னது இந்த வீடியோ ரைட் இந்த வீடியோன்னு சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க இதுல ஒரு படம் காட்டிருக்கு படம் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா என்னது இந்த கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இதுல வந்து இந்த ஏரியா என்னது ஒரு வீடியோ வந்து பிளே ஆகும் ரைட் அப்ப இதுல என்ன நடக்க போனா நீங்கள் இந்த வெப்சைட்லயே பாருங்க ஒரு வீடியோ பார்க்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு அதனால சொல்றோம் ஒரு இணையதளத்தை எடுத்தோம் என்றால் இணையதளத்துல வந்து சகல கல் ஊடகங்களும் வந்து உண்மையிலே அதுல உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த பாருங்க படிமம் படிமம் என்று சொன்னால் இமேஜ் என்று சொல்லுவோம் இமேஜ் இதுல இந்த பாருங்க இந்த இதுல இமேஜ் தான் காட்டிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு படம் அப்ப ஒரு வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் போனீங்கன்னா படங்கள் பதிப்புரிமை 
விஷய <laughs> என்னது இந்த அதாவது இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் ரெகுலாரிட்டி கொமிஷனுக்கு வந்து என்னது உரித்தான விடயங்கள் ரைட் அந்த கொப்பி ரைட் என்ற அதான் சொல்றான் அட் 2014 என்ற என்ன மீனிங் என்னன்னா இந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண ஆண்ட போட்டுருக்கான் இந்த 2014 ல இருந்து இந்த வெப்சைட் என்ன செய்யுது ரன் பண்ணி கொண்டிருக்குது ரைட் அடுத்து இந்த இனிய பக்கங்களை நகர்த்தும் திரை என்ற ஒன்று இருக்குது இனிய பக்கங்களை நகர்த்தும் திரை இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியும் சின்ன உலக ரொம்ப என்ன ஃப்ரீனா விட பெரிய சைஸான என்னது வெப்சைட நீங்க பாக்கல அதுல நாங்கள என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஸ்க்ரோல் இத நாங்க அங்கள கிளிக் பண்ணி இழுத்து கொண்டு என்ன செய்யறோம் மூவ் பண்ணி அங்கலயும் மிச்ச பேஜ் என்ன இருக்குன்றத பாக்கலாம் அப்ப இதுல இப்ப நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு எதை இதுல நிறைய விஷயங்களை இப்ப சொல்லிக்கிறேன் இப்ப முதல் வந்து ஒரு முகப்பு பக்கம் காட்டினா அதுல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல பெருசா சொல்றது ஒண்ணுமே இல்ல ஆனால் இதுல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு காட்டப்பட்ட விடயங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய இருக்குன்னா ஒரு வெப்சைட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது வெப்சைட்ல ஹோம் பேஜ் முகப்பு பக்கத்தை எடுத்தீங்கன்னா அதுல எழுத்துக்கள்ல பெருமன மாற்றி அமைக்கலாம் எழுத்துக்கள்ல பெருமன மாற்றி அமைக்கலாம் அடுத்த இதுல தகவல் பட்டி என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அடுத்த உங்களுக்கு தேவையான மொழிய மாத்தலாம் ஆனா அதெல்லாம் கட்டாயம் இருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா இணையதரங்களை சில பேர் தமிழ்ல தான் வெப்சைட் ரன் பண்ணுவான் அதுல போனா உங்களுக்கு எந்த சாய்ஸும் இல்ல நீங்க தமிழ்ல தான் அந்த வெப்சைட்டை பாக்கலாம் ரைட் ஆனா இதுல பாருங்க அடுத்தது உங்களை ஷேர் பண்ணலாம் பேஸ்புக்கோ ட்விட்டரோ யூடியூபோ உங்களுக்கு தேவையான சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணலாம் அல்லது இந்த அவங்க வெப்சைட் என்னது பேஸ்புக் பேஜோ அல்லது அந்த விஷயங்களையும் அதை போய் பாக்கலாம் அடுத்தது வெப்சைட்ல வந்து கட்டாயம் வீடியோஸ் இருக்கும் காணொலிகள் டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம் பாடங்கள் இருக்கலாம் அல்லது படிமங்கள் இமேஜஸ் இருக்கலாம் என்ற விஷயத்தையும் விளங்கிக் கொள்ளுவோம் அடுத்தது இந்த பதிப்புரிமை மற்றும் பராமரிப்பு ஆண்டுன்றது கட்டாயம் இருக்கும் வெப்சைட்ல வந்து நீங்கள் பெரும்பாலும் நீங்க காண மாட்டீங்களா அதை ஏன் சொன்னா நீங்க அந்த வெப்சைட் என்னது பொட்டம் அதாவது அடிப்பகுதிக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா தான் அந்த விஷயம் இருக்கும் கட்டாயம் ரைட் மற்றது இணைய பக்க பக்கங்களுக்கு அந்நகர்த்தந்திரி அந்த ஸ்கோல் பார் இருக்கும் அது தெரிஞ்ச விஷயம் ரைட் இனி அடுத்தது பார்ப்போம் என்னன்னு சொன்னா ஒளிகோப்படுத்தி <laughs> <laughs> வீடியோல இல்ல ஆனா இப்ப எல்லாருமே பெரும்பாலும் வீடியோ வீடியோலாம் செய்யறாங்க ஒரு பேட்டியோ அல்லது ஏதோ ஒன்று எடுத்து கேட்கல ரைட் அது ஒரு வீடியோவே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா இப்ப பெரும்பாலும் இந்த ஒளி கோப்புகளை பயன்படுத்துறதுல ஆரம்பத்துல அப்படி செய்வாங்க இப்ப வாய்ஸ் கிளிப்ஸ் வேணும்னா நாங்கள் எடுத்து போட்டு என்ன செய்யலாம் அதுல வந்து இந்த வெப்சைட்ல லிங்க் பண்ணி போடலாம் அடுத்தது பாருங்க இந்த அசாய் ஊட்டங்கள் அனிமேஷன்ஸ் அதுவும் இப்ப இதுல உங்களுக்கு முன்னுக்கு வரைய இல்ல இப்ப சில வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அனிமேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் என்ன சில விஷயம் இப்ப சில நியூஸ போட்டு நியூ வண்டு போட்டிருப்பாங்க அதுல முக்கியமான ஏதாவது ஒன்று போட்டு அது இப்ப இன்னைக்கு தான் அதை அதுல போட்டுருந்தா நியூ வண்டு சொல்லி அதை பிளிங் பண்ணி கொண்டு இருப்பேன் ரெண்டாயிரம் உங்களுக்கு விளங்கு அது உங்களுக்கு வெப்சைட்ல போனோம்னா பார்த்த உடனே கண்ணுக்கு குதிர மாதிரி இருக்கு மின்ன ரைட் இது என்னடா இப்படி ஒன்று பிளிங் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன் அப்ப நீங்க உடனே அங்க போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அந்த போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கு மீன்ஸ் அதை உங்களை ஈர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு மின்ன அப்படின்னு சில அசாய் கூட்டங்கள் இருக்கலாம் ரைட் அனிமேஷன்ஸ் அடுத்தது இந்த பதிப்புரிமை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கொப்பி ராய்ட் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்த பிறகு இந்த சமூக வலைத்தளங்களுடன் தொடர்பு அதான் நாங்க சொன்னோம் பேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க் இன் அது இது என்னன்னா இதுல நின்றது 
அடுத்த விஷயத்த பார்ப்போம் ஆஹ் இந்த முகட்சன மாதிரி என்னது இந்த விளம்பரம் ரைட் இதுல விளம்பரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா சில வெப்சைட்ல போய் பாருங்க அதுல விளம்பரங்கள் எல்லாம் காட்சிப்படுத்துவாங்கல்ல ரைட் உங்களுக்கு நீங்க சில வேலையில பாருங்க நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு கூகுள் என்னமோ தேடி நீங்க அது ரிலேட்டட் ஆன சில என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில வேலை நீங்க பாக்குற வெப்சைட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் ரைட் அப்ப அதாவது இந்த விளம்பரங்கள் வந்து கட்டாயம் என்ன வெப்சைட்ல இருக்கிறது முக்கிய முக்கிய மண்டில இருக்கும் ஏனன்னு சொன்னா இந்த நியூஸ் வெப்சைட் எல்லாம் பாருங்க அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்றது அதாவது உழைக்கிறதுக்குரிய ஒரு வழிதான் இந்த விளம்பரங்கள் ரைட் அப்ப அவங்க அதுல தேவையான விளம்பரங்களை டிஸ்பிளே பண்ணி அதன் மூலமாக என்ன செய்யறாங்க உழைக்கிறாங்க ரைட் அடுத்தது பாருங்க இந்த தேடல் வசதி இந்த சர்ச் பெசிலிட்டி அதை நான் முத சொன்ன மாதிரி அது உங்களுக்கு அதுல இருக்குன்றதும் தெரியும் ஓகே இனி அடுத்த பாபம் இந்த இனிய உள்ளடக்க முகாமைத்துவம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் பார்க்க போறோம் அதாவது இதுக்கு அடுத்த விஷயம் வந்து வெப் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லி இருக்குது ஒரு இணையத்தை வந்து நாங்கள் வடிவமைக்க அதுல என்னென்ன விஷயங்களை உள்ளடக்கணும் என்றதை சொல்றோம் அதுல முதலாவது பாருங்க ஒரு இணைய பயன்பாட்டை இலவாக்கல அதாவது இந்த ஒரு ஜூசர் ஒரு பயனர்களால் உங்கள்ட இணையதளத்துக்கு வாராருன்னா அதில் வந்து ஈஸியாக என்ன செய்யணும் அதில் உங்களை தேவையான மெனுவில் கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள போய் அதுடனே தேவையான நியூஸை எடுக்கக்கூடிய மாதிரி அதில் சர்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸை வந்து இங்கே வெப்சைட்ல வச்சுட்டு போகணும் ரைட் அப்போ அப்படி வச்சிருக்கலாம் அவருக்கு என்னது ஈஸியாக வந்து என்னது ஒரு உங்களோட வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அல்லது நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸாக வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் இன்றைக்கு வரவர் சில உள்ள நாளைக்கு வராமலே போயிடுவார் இது என்னது இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் ரைட் அப்ப ஒரு இணைய பயன்பாட்டை வந்து இலவாக்குறது முக்கியம் அடுத்த பாருங்க பயனருக்கு தேவையான தகவல்களை விரைவாக தேடி கொடுக்க வேணும் அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பயனர் வந்து உங்க வெப்சைட்ல வந்து ஏற்கனவே ஒருவடி போட்ட நியூஸ் என்ற விஷயம் சம்பந்தமா தேடுறாருன்றா அதை உடனே பில்டர் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான வசதிகள் உங்கள்ட்ட இருக்க வேணும் உங்க இணையதளத்துல அடுத்த பாருங்க பயனரை கவரக்கூடியதா இருத்தல் பயனரை கவரக்கூடியதா இருத்தல் என்னது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது ஹோம் பேஜ் வேற அது வேற வேற வெப் பேஜ் பார்க்க கேட்கல என்னது ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கணும் அப்ப அப்படி இருக்க கேட்கலாம் என்ன நடக்கும் பயனர்கள் வந்து என்னது அதுல கூட என்னது நின்று பேக் பண்ணக்கூடிய பேக் பண்ற மீன்ஸ் அதுல நின்று உங்கள்ட தேவையான நியூஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்த வேற இலகுவாக இருக்கப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு அதாவது அப்டேட் இப்ப வெப்சைட்கள் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அடிக்கடி என்ன செய்யணும் அதுல வரக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அதுல அப்டேட் பண்ணி கொண்டு போகணும் புது புது விஷயங்களை அடுத்த சொல்றோம் எதிர்காலத்துல வந்து அதுல புது வசதிகளை வந்து சேர்க்கக்கூடியதா எல்லாம் இருக்கணும் அப்படி புது புது மாற்றங்களை நாங்கள் மாறை காண பாருங்க ஒரு வெப்சைட்களை அடிக்கடி பாருங்க அந்த நியூஸ் வெப்சைட்களா இருக்கலாம் அடிக்கடி வேணும் நிறைய விஷயங்களை செய்யாமல் வெப்சைட்களை பாருங்க அவங்க இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் அடிக்கடி மாறும் அல்லது சில வேலை அவங்க இந்த ஹோம் வியூவே மாறிடும் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க என்னது இந்த புது வசதிகள் என்ன அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து என்னது அப்டேட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க அப்டேட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க அப்படி போயிக்க ஒரு வெப்சைட்டை வந்து பார்க்க வர யூசருக்கு வந்து என்னது அது ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இல்லையான்னு சொன்னால் அவருக்கு எவ்வளோ இது என்னடா இந்த வெப்சைட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாம் எப்படி இருந்துச்சோ அது அப்படியே தான் இருக்குன்றது மாதிரி போயிடும் சரியோ ரைட் அடுத்தது இப்ப நாங்க வந்து இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு எங்கன ஸ்கூல் அதாவது ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் இணையதளத்தின் முகப்பு பக்கம் ஹோம் பேஜ்ன்றதை பார்க்க போறோம் ரைட் ரைட் ஓகே இதுல ரைட் இதுல இப்ப பாபம் இந்த ஹோம் பேஜ் இந்த எங்கள ஸ்கூலின் வெப்சைட்டின் ஹோம் பேஜ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதில் இப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இந்த முகப்பு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாருங்கள் இல்லை ஹோம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது சரி இந்த ஹோம்ன்றது எல்லா வெப்சைட்லையுமே இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு வெப்சைட்டின் ஹோம் பேஜில் இருந்து இப்போ அடுத்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி இன்னும் போட்டிங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்ன நடக்கும் நீங்கள் திருப்ப உங்களுக்கு முன்னுக்கு வரணும் பண்ணால் நீங்கள் இந்த ஹோம்ன்ற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திருப்பவும் இந்த முகப்பு பக்கத்துக்கே நீங்கள் வருவீங்க ரைட் இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா இந்த இவ்வளவு இதுல போட்டிருக்க விஷயங்களை பாருங்க இதுல ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல் சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது கோ கரிகுலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கேலரிஸ் நியூஸ் இவ்வளவு இதுல வந்து இவ்வளவு மெயின் மெனுவா வச்சுக்கிறாங்க ரைட் அந்த ஹோம்ன்றது ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு விஷயம் ஓகே ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல
காட்சிப்படுத்தப்பட்டீலம் என்னது <laughs> இப்ப நான் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க இந்த மெயின் மெனுல பாருங்க இப்படி ஒரு ஆரோ என்ன இப்படி ஒரு ஆரோ வந்து போட்டுருக்கு இதுல இந்த ஆரோ அத அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு டிராப் டவுன் ஒரு கீழே ஒரு லிஸ்ட் வந்து வருது இத பாருங்க இப்படி ஒரு லிஸ்ட் வந்து வரும் ரைட் இந்த லிஸ்ட பாக்கிக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இதர தான் என்னது உப பட்டியல் னு சொல்லுவோம் சப் மெனு னு சொல்லுவோம் இப்ப ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல்ல போனோம்னா அந்த ஸ்கூல் ப்ரொஃபைல்ன்ற மெனுக்குள்ள என்ன சப் மெனு இருக்குடா இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஸ்கூல் ஃபவுண்டர்ஸ் மோட்டோஸ் விஷன் எம்ப்லம் फ्लैग ஸ்கூல் அந்தம் பாஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அடுத்தது <coughs> இதுல பாருங்க இன்னொரு சப் மெனுவையும் காட்டுறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சப் மெனு இதுல பாருங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கம்யூனிட்டி ரைட் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி பிரின்சிபல் டிபியூட்டி பிரின்சிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படி இப்படி சிலது இருக்குது இப்ப இதுல இப்படி போனா இப்படி பாக்கலாம் ரைட் அடுத்தது பாப்போம் இப்ப இதுல பாருங்க இந்த சப் மெனுவிலேயே இன்னொரு சப்பா இன்னொரு மெனுவும் வருது அதுக்காண்டி தான் இதை திருப்பி போட்டுருக்கேன் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணி இதுல பாருங்க உண்மையா அதுல வரக்கூடிய சப் மெனு வந்து என்னது எஜுகேஷன் அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் achievements right co curricular achievements others and varu pura varunga indha edathile pura indha edathila paathinga indha enna nadakkudhu pa indha indha mic on panikiraagala oru off panikolunga mic right idhula enna nadakkudhu indha education achievements la poninga nu sonna என்ன <laughs> 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 தெரியும் நீங்க இப்ப ஃப்ரீயா இருக்க நேரங்களை இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அதுக்காக நீங்க பே பண்ணி தான் வெப்சைட்டை செய்ய முடியும் நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் ஒரு ஆள் கவிதை எழுதுவீங்க எல்லாம் கட்டு எழுதுவீங்க எல்லாம் ரைட்டிங் அப்படி எழுதக்கூடிய அளவுக்கு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன கூகுள்லயே இருக்குது என்ன பிளாக் ஸ்பாட் அந்த எல்லாம் இருக்குது பாத்துருப்பீங்க பிளாக் பிளாக்டர் வந்து சொல்லுவோம் அப்படி நீங்க நார்மலா அதுக்குதான் உங்களுக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி சர்ச் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது கூகுள்ல போய் நீங்க தேடுவீங்கன்னா ஹவு டு கிரியேட் ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் அந்த கூட தேடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதுல போய் உங்களை தேவையான நீங்க வந்து என்ன செய்யலாம் கிளிக் பண்ணி அதுல போய் உங்களுக்கு தேவையான வெப்சைட்ட கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது இப்ப ரைட் ஓகே அப்ப இதுல வந்து சில பிரதான மற்றும் உப பாட்டியல்களை பத்தி இதுல சொல்லி இருக்குது அடுத்தது இந்த இணைய பக்கத்தின் கட்டமைப்பும் பணக்கோளமும் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு பாருங்க இது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்றது புது விஷயமா இருக்க என்னன்னா இப்ப கட்டமைப்பும் தளக்கூலம் என்று 
ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கண்ட் பாக்கெல்லாம் உங்களை விளாங்க அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லே அவுட் வந்து சொல்றோம் இந்த ஒரு வெப்சைட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க இந்த இணையத்துல இருக்கக்கூடிய இணைய பக்கங்கள் ரைட் இந்த ஒவ்வொரு பக்கங்களும் வந்து பக்கங்கள் தனித்தன்மையா பராமரித்தல் வேண்டும் அதாவது ஒரு வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் முதல் தோன்ற பக்கம் தொடக்க பக்கம் என்று சொன்னாங்க முகப்பு பக்கம் அதாவது ஹோம் பேஜ் என்று சொல்றோம் அதுல போய் தேவையான லிங்க கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண நீங்க என்ன செய்யலாம் அடுத்தடுத்த பக்கத்துக்கு நீங்க போகலாம் இப்படி போயக்குல பாருங்க நிறைய பக்கங்கள் இணைய பக்கங்கள் வந்து உங்க வெப்சைட்ல இருக்கு அந்த வெப்சைட்ல இருக்கிற இணைய பக்கங்களை வந்து என்னது தனித்தன்மையா நாங்கள் என்னது பராமரித்தல் செய்யணும் அதுல எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணணும் அல்ல தேவையான விஷயங்கள் இருந்து அதை தேவையற்ற விஷயங்கள் இருந்து அதை டெலிட் பண்ணணும் ரைட் அப்படி அல்லது புதுசாக விஷயம் தேவையான சேர்க்கணும் அப்படி என்னது ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் வந்து தனித்தன்மையாக பராமரித்தல் வேணும் என்று சொல்றோம் முதலாம் அடுத்த வரைக்கும் முக்கியமான தகவல்களை என்ன செய்யறோம் மூணாய் பொறுத்தல் அதாவது ஹைலைட்டிங் இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் என்ன இப்ப முக்கியமான தகவல்களை வந்து என்ன செய்யலாம் நாங்கள் பேரம் வந்து சில பேர் வெப்சைட்ல வேற என்னது முக்கிய செய்திகள் வந்து தனி ஒரு சைட்ல போட்டிருப்பாங்க அதுக்குள்ள வந்து இப்ப என்னது முத இப்ப இப்ப ஏதாவது முக்கியமா நடந்த விஷயங்கள் வந்து அதுல உடனே காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்படி இந்த ஹைலைட்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நாங்கள் என்னது செப்பரேட்டா ஒரு ஜூசருக்கு உடனே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஹோம் பேஜ்ல எங்கேயா மருத்துவத்துல வச்சிருக்க வேணும் ரைட் அடுத்த பாருங்க எந்த ஒரு சாதனத்துல இருந்து இணையத்துல வந்து அணுகக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அதாவது அபிலிட்டி டு ஆக்சஸ் வெப்சைட் ஃப்ரம் எனி டிவைசஸ் சொல்லுவோம் அதாவது என்னன்னா உங்களை தெரியும் பாருங்க நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை வந்து கம்ப்யூட்டர்ல பாக்குறீங்க லேப்டாப்ல பாக்குறீங்க ஓகே பிரச்சனை இல்ல கம்ப்யூட்டரும் லேப்டாப்பும் சேம் தான் அப்ப அதால உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து அதுல ஒரே மாதிரி தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா நீங்களே அவதானிச்சிருப்பீங்க பாருங்க நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்த ஒரு வெப்சைட் ஸ்மார்ட் போன்ல பாக்குறீங்க உங்களோட போன்ல பாக்குறீங்க பாக்கல பாருங்க அவற்றை லே அவுட் அந்த தளக்குளம் வந்து என்ன செய்யும் மாறும் என்ன மாறி இருக்கும் பாத்துருப்பீங்க ரைட் அப்ப அந்த அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க அந்த வெப்சைட்ல வந்து கீழே போடுவான் என்ன மொபைல் வியூ ஒன்று இருக்குது அடுத்தது என்னது மொபைல் வியூ மற்ற என்னது இன்னொரு அதாவது கம்ப்யூட்டர் கூடிய வியூ ஒன்று இருக்கு மாதிரி பாருங்க ரைட் அப்ப நீங்கள் வந்து இப்ப போன்ல பாக்கல என்னது மொபைல் வியூல இருந்து நீங்க மற்றது என்னது சாரி டெஸ்க்டாப் வியூ ஒன்று சொல்லுவோம் ரைட் டெஸ்க்டாப் வியூ ஒன்று மாத்தினீங்கடா உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி உங்களோட என்னது வெப்சைட் தெரிஞ்சோ அதே மாதிரி உங்களோட போன்ல தெரியும் ஆனா என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் இந்த வெப்சைட் அவ்வளவும் உங்களோட போன் ஸ்கிரீன்ல சின்ன ஸ்கிரீன்ல தெரிய சின்ன சின்ன எழுத்தா இருக்கு இப்ப நீங்க அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்து அங்கெல்லாம் ஸ்கோல் பண்ணி இந்தியால தட்டி கொண்டு பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கு அதாலதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க என்றால் ஒரு வெப்சைட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கல என்ன செய்யறான் உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரியும் என்னது அந்த வியூ வர்ற மாதிரி செய்து வச்சுக்கிறாங்க போனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் செய்து வச்சுக்கிறாங்க சேம் அதே மாதிரி டேப்லெட்டுக்கு டேப்ல பாதிக்கிறார்களுக்கு சாப்பிட்டு கேட்ட மாதிரியும் அந்த வியூ வரக்கூடிய மாதிரி செய்து வச்சுக்கிறாங்க ரைட் அப்ப இது வந்து ஒரு பயனரை வந்து என்னது இலகுவாக ஆக்சஸ் பண்ண வைக்கும் சரிதானே அடுத்தது இந்த ஊடக வளங்களை தெரிதல் இதுல இதுக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க மீடியா ரிசோர்சஸ் சொல்றோம் ஊடக வளங்கள் இந்த வளங்கள் என்று சொல்லி பாருங்க இணையதளத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது இணையதளத்துல உள்ளடக்கூடிய உள்ளடக்கக்கூடிய வளங்களை தான் நாங்கள் சொல்றோம் இந்த வளங்கள் வந்து எப்படி இருக்கலாம் என்றால் ஒரு வீடியோவா இருக்கலாம் அல்ல ஒரு இமேஜ் படமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சவுண்ட் கிளிப்பா இருக்கலாம் எப்படியும் இருக்கலாம் இப்ப இந்த வளங்கள் என்ற கொள்திறனை வந்து நாங்கள் கட்டாயம் குறைக்கணும் என்ன ஒரு வெப்சைட்ல நாங்கள் ஒரு போட்டோவை போடுறோம் என்றால் மேக்சிமம் அது இந்த கெப்பாசிட்டியை குறைச்சி போடுறதா பெட்டர் ரைட் அல்ல ஒரு வீடியோ போடுறோம் அந்த வீடியோ இந்த குவாலிட்டி குவாலிட்டியில அந்த குவாலிட்டியை ஒரு வச்சுக்கோங்க அந்த கெப்பாசிட்டியை குறைக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் இப்ப நீங்கள் படத்தை வந்து நீங்க ஹை குவாலிட்டியில வச்சுக்கிறீங்கன்னு வைப்போம் ஒரு ஐம்பது எம்பியில ஒரு படம் ஒன்று வச்சுக்கிறீங்க ஒரு இமேஜ் ஒன்று படம் ரைட் ஓகே ஒரு கேமராவில் எடுத்த படத்தை நீங்க அப்படி அப்லோட் பண்றீங்க என்ன நடக்கும் சொன்னால் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி உங்களோட ஸ்பீடான ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ல ஓப்பன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு ஓகே இருக்கு இதே எங்கேயாலும் ஒரு டவர் சிக்னல் கிடைக்காத இடத்துல இருந்தோண்டு ஒரு ஆள் வெப்சைட்டை பாக்கல உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க அந்த வெப்சைட் வந்து லோட் பண்ண கணக்கு நிறைஞ்ச இல்லை ரைட் அப்ப நீங்கள் ஒரு ஐம்பது எம்பியில போட்ட படத்தை வந்து அவருக்கு பாக்குறதுக்கு ஐம்பது எம்பி டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது அப்ப அந்த நேரம் இருக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து என்ன செய்யலாம போகலாம் டிஸ்பிளே பண்ணாமல் போகலாம் அப்ப
ப்ரோப் பண்ணி பாருங்க オリジナル இமேஜுக்கும் ப்ரோப் பண்ண இமேஜுக்கும் இடையில கெபாசிட்டி வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது ப்ரோப் பண்ண இமேஜ் ஏ கட்டாயம் என்ன நடக்கும் அதுல கெபாசிட்டி குறையும் ரைட் அடுத்து பாருங்க இந்த காணொளி கோப்பு அதாவது காணொளி கோப்புன்ற வீடியோ கிளிப் இந்த காணொளி கோப்புலயே வந்து நாங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் அந்த நெருக்க தொழில்நுட்பம் இந்த நெருக்கம் என்ற கம்ப்ரஷன் என்ற சொல்லு உங்களுக்கு அந்த நாலாவது பாடத்துல வேற மாதிரி நீங்க படிப்பீங்க இந்த நெருக்க தொழில்நுட்பத்தை உபயோகித்து வந்து பாருங்க இந்த சட்டகத்தின் பெருமை இந்த ஃப்ரேம் சைஸ் வந்து சொல்றோம் ஒன்று அடுத்த சட்டகத்தின் வேக வீதம் வந்து சொல்றோம் ஃப்ரேம் ரேட் ரைட் அதுல வந்து இந்த படங்கள் வந்து மூவ் பண்ற அந்த ஃப்ரேம் ரேட்டை சொல்லுவோம் இத வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் என்றா குறைக்கலாம் அத்தோட அதுல வந்து பாருங்க தேவையற்ற ஒளி தரவுகள் அந்த ஓடியோ டிராக் சில விளங்களை வீடியோ முக்கியமா இருக்கும் அதுல இருக்கிற சவுண்ட் கிளிப்ஸ் வந்து தேவையில்லாம நாங்க வீடியோ டிராக்க நிப்பாட்டி விட்டோம் சொன்னால் அதுல இருக்கிற டெலிட் பாட்டி நம்ம சொன்னால் பாருங்க கட்டாயம் என்ன செய்யும் இந்த காணொளி கோப்பி இந்த கொள்ளலா வந்து கட்டாயம் குறையும் அது மாதிரி இந்த ஒளி கோப் ஒரு சவுண்ட் கிளிப் எடுத்தீங்கன்னா அதுல பாருங்க மூன்று பண்புகளை சொல்லி இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க பேப்பர்ல பாஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க இருக்கா இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆயிருக்கலாம் சரியா தெரியல அதுல எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் வந்திருக்கு இந்த இந்த ஒளி கோப்பில சொல்லப்பட்ட இந்த பிட் வேக வீதம் மாதிரி வீதம் செல்வழி என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க கேள்வி வந்திருக்கு ரைட் ஒரு கா தட்டி பாருங்க எச்எம்எல் கேள்வியில அதுலயே கீழே இருக்கும் எச்எம்எல் ஏ பாட்டுனா இது பி பாட்டா இருக்கும் இந்த பிட் ரேட் என்று சொல்லுவோம் சாம்பிள் ரேட் சேனல் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒளி கோப்பின்ற ப்ராப்பர்டிஸ் அந்த பண்புல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சில பாருங்க சிலது வந்து பாருங்க அந்த என்னது ஒரு சவுண்ட் கிளிப் ஒரு பாட்டை நீங்கள் சும்மா நோமலா ஒரு எம்பி த்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி படி பாருங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு எதிரியும் கேட்கும் நூத்தி இருபத்தெட்டு கேபிபிஎஸ்ல டவுன்லோட் பண்ண பாருங்களா ரைட் அல்லது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இல்லையா ரைட் அப்ப அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் என்ன அந்த அந்த என்ன அந்த பிட் ரேட்னு சொல்லுவோம் ரைட் அதுல ரேட் கூட கூட என்ன நடக்கும் கெப்பாசிட்டி கூடும் அப்ப நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க என்ன செய்யலாம் அந்த ஒளி கோப்பிந்த கெப்பாசிட்டியை குறைச்சோம்னு சொன்னால் எங்களை வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்றதும் சுவம் அதே வழியில அது ஒரு பயனர் பார்க்கறதும் ஈஸியா இருக்கு அடுத்தது பாருங்க கடைசி விஷயம் இந்த காப்புரிமைக்கு மதிப்பளித்தல் அது அப்போ சொல்லப்பட்ட விஷயம் தானே அந்த ஆட்டிகை கொப்பி வாய்ட்டு சொல்லுவோம் இந்த காப்புரிமை என்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அதாவது என்னன்னு சொன்னா பாருங்க இதுல முதல் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்க அதை பார்த்துருப்போம் ஒரு வேற இணைய இணையத்துல வந்து உள்ளடங்கக்கூடிய ஊடக வளங்களை வந்து மது இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனில் அந்த இணையதளத்தின் உரிமையாளரிடம் இருந்து என்ன செய்யணும் அனுமதி பெற்ற பின்பே பயன்படுத்த முடியும் ஆஹ் என்னன்னு சொன்னால் இப்ப நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் நடத்துறீங்க இப்ப இன்னொரு வெப்சைட்ல ஒரு நியூஸ் போட்டிருக்கான் அல்லது அவர் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறார் இப்ப எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா உண்மையாவே இந்த ஒரு கொப்பி ரைட் காப்புரிமைக்கு மதிப்பளித்தல் என்ற விஷயமே இல்லாமல் தான் போகுது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு நியூஸ் வெப்சைட்ல இருக்கிற நியூஸ் அந்த அதுல இருக்கிற படங்கள் கூட அப்படியே என்ன நடக்கும் சொன்னா இன்னொரு வெப்சைட்ல அப்படியே வரும் அச்சோட அவன் என்ன எழுத்து பிள்ளை விட்டுருக்கானோ அதே எழுத்து பிள்ளையோட இவனும் போடுவான் என்ன கொப்பி பேஸ்டான் விஷயம் அப்ப அவனும் கொப்பி ரைட்டா கிளைம் பண்ண போறேன் இல்ல கொப்பி ரைட்டா கிளைம் பண்ற மீன்ஸ் இப்ப அவன் உண்மையில என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னா நெஜால் ஒரிஜினலா யார் நியூஸ் போட்டானோ அவன் மற்றவனுக்கு எதிராக என்ன செய்யலாம் கேச போடலாம் அதான் சொல்லிருக்கு பாரு கடைசி அவ்வாறு இல்லையெனில் அது சட்டத்துக்கு முரணான செயலா கருதப்படுவதுடன் சட்ட சிக்கல்களே எதிர்நோக்க வேண்டியும் ஏற்படலாம் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப உண்மையிலேயே நான் ஒரு ஒரிஜினலா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி போடுறோம் இந்த வெப்சைட்ல இன்னொரு நியூஸ் வெப்சைட் காரணம் என்ன செய்யறான் என்னட்ட இருந்து எந்த ஒரு அனுமதியையும் பெறாமல் அவன் தண்ட வெப்சைட்ல எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படியே போட்டானா நான் அவனுக்கு எதிராக என்ன செய்யலாம் சட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் இப்படி சட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொண்டோம்னு சொன்னால் அவர் கட்டாயம் என்னது அதுக்குரிய ஃபைன் அவர் பே பண்ண வேண்டிதான் இருக்கு அதான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த படங்கள் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணைகள் வேற அந்த சிடியோ அல்ல டிவிடி கவர்ல வேற பின்னுக்கு போட்டுருவான் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இந்த படம் வந்து கொப்பி ரைட் இதை நீங்க ரைட் பண்ணி விற்க கூடாதுலாம் போட்டிருப்பான் ஆனா அது இங்க வந்து அதெல்லாம் பாக்குறே இல்லை ஆனா உண்மையாரம் ஒருத்தன் என்ன செய்யலாம் சரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தண்ட வெப்சைட்ல போட்டதை போய் இன்னொரு இடத்துல போடே இல்ல அவனுக்கு எதிராக இவன் என்ன செய்யலாம் கேச போடலாம் ரைட் அப்ப இந்த காப்புரிமை என்றது உண்மையா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து உங்கள்கிட்ட இப்ப நீங்க சும்மா சாதாரணமா இதை சொல்ல போனா இதுலயே பாக்கலாம் இங்க ஒரு புத்தகங்கள்ல எடுத்து பாருங்க யாரும் ஒரு பயிற்சி புத்தகமா இல்ல ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிடுறாரு அந்த முன்னுக்கு
ஆனா அதுக்காண்டி ஒரு இணையதளத்திலேயோ அல்லது இப்படியான விஷயங்களையோ வரக்கூடிய விஷயங்களை வந்து இன்னொன்றுல பப்ளிஷ் பண்ண இல்லாத இல்ல செய்யலாம் அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆர் அந்த உரிமையாளரோ அவர்கிட்ட இருந்து சரியான முறையான அனுமதியை பற்றி வந்து சொன்னார் உன்னை அவர் தெரல அவங்களுக்கு அனுமதி எல்லாம் தெராமல் போகலாம் தெராம போனா ஒண்ணும் செய்யலாது அவர் தந்தாருன்னா நீங்க அந்த அனுமதியை பற்றி என்ன செய்யலாம் உங்க அந்த வெப்சைட்ல போடலாம் அதான் பாருங்க அந்த சில வெப்சைட்டுகள் வந்து சில நியூஸ வந்து போட்டுட்டு கீழே போட்டிருக்கு மேல நன்றி ஒரு இணையதளத்தின் பேரை போட்டு நன்றி இந்த இணையதளம் அப்படின்னு போட்டிருக்கும் அப்படி போடுறது என்ன என்ன அர்த்தம்னா அவனுட்ட அனுமதியை பெற்றுதான் அவன் என்ன செய்யறான் நியூஸ போடுறான் போட்டுட்டு கீழே என்ன செய்யறான் அவனையும் மென்ஷன் பண்றான் ஓகே இவர்கிட்ட இருந்தா நான் இந்த நியூஸ் எடுத்துருக்கேன் ரைட் அப்ப இந்த காப்புரிமைன்றது முக்கியமான விஷயம் என்னது ஒரு இணையதளத்தை பொறுத்தவரையில இப்போ காப்புரிமைக்கு மதிப்பளித்தல் என்றான் இந்த விஷயம் அப்ப இதுல வந்து சில நோட்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கு பேசிக்கா பார்த்துருக்கிறோம் இப்ப இது வந்து ஒரு எச்எம்எல் என்ற பாடத்தின் முன்னுக்குரிய அடிப்படையான விஷயம் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பு நாளைக்கு இருக்க நினைக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏழு மணிக்கு இருக்குது ஏழு மணிக்கு இருக்கிற வகுப்புல வந்து நாங்கள் அடுத்தது எச்எம்எல் என்ற விஷயம் பேசிக்கா எச்எம்எல் எப்படி செய்ய போறோம் அதாவது எப்படி ஒவ்வொரு வெப் பேஜ் டிசைன் பண்றதுக்குரிய பேசிக்கான டாக்ஸ் என்னன்ற விஷயங்களை தான் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் நாளைக்கு ஏழு மணிக்கு சம்மந்தமா பார்ப்போம் நிச்சயம் நன்றி